ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪಾಠದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಪ್ರವಹಿಸುವಿಕೆಯ ದರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎನ್ನುವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳಾದ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳ ಪ್ರವಹಿಸುವಿಕೆಯ ದರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎನ್ನುವರು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಪ್ರವಹಿಸುವಿಕೆಯ ದರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎನ್ನಬಹುದು ಇದರ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಆಯಿ ಒಂದು ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯೂನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಟಿ ಸಮಯದ ಕಾಲ ಪ್ರವಹಿಸಿದರೆ ಆ ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಹರಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯೂನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಟಿ ಸಮಯದ ಕಾಲ ಪ್ರವಹಿಸಿದರೆ ಆ ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಹರಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಸಮನಾಗಿದೆ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲ ಒಂದು ವಾಹಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಆಯ್ನಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕ್ಯೂನಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲವನ್ನು ಟಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಸಮನಾಗಿದೆ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲ ಇದನ್ನೇ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಆಯಿಸ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ಯಾವಾಗವೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಹರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಐ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಟಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕ್ಯೂ ಸಮನಾಗಿದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಬಂದರೆ ಆಗ ಕ್ಯೂ ಸಮನಾಗಿದೆ ಐ ಇಂಟು ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಐ ನೋಡಿದ್ ಐ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಐ ಸಮನಾಗಿದೆ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದಯಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಸಮನಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಹರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಇಂಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲ ಇವೆರಡರ ಗುಣಲಬ್ಧವೇ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳ ಒಂದು ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ಇದೇ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ನಾವು ಸಾಂಕೇತವಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಸಮನಾಗಿದೆ ಐ ಇಂಟು ಟಿ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ಅದೇ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಹರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿದಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ಅದಕ್
ಅಂಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೂಲಂನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ ಪ್ರವಹಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆಂಪಿಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕೂಲಂನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಹಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆಂಪಿಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೂಲಂನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರವಹಿಸಿದರೆ ಅದು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಎಂಟು ಹತ್ತರಗ ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆಂಪಿಯರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಒಂದು ಕೂಲಂನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರವಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಆರು ಇಂಟು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಎಂಟು ಹತ್ತರಗ ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮೂಲಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಈ ಆಂಪಿಯರ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೂಲಮಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆ ಜಿ ಅನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ತೂಕವನ್ನು ಅಳೆಯಲಿರುವ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೂಲಮಾನವೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮೂಲ ಮೂಲಮಾನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮೂಲಮಾನಗಳೆಂದರೆ ಮಿಲಿ ಎಂಪಿಯರ್ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಎಮ್ ಎ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದು ಹತ್ತರ ಘಾತ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಎಂಪಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಂಪಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮಿಲಿ ಎಂಪಿಯರ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಮೂಲಮಾನ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಪಿಯರ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಹತ್ತರ ಘಾತ ಮೈನಸ್ ಆರು ಎಂಪಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವಿಭವಾಂತರ ಈ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಾದ ಎ ಎಂ ಎ ಎಂಬ ಮತ್ ಬಹಳ ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಉಷ್ಣವು ಎ ಎಂಬ ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬಿ ಎಂಬ ತಂಪಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎ ಎಂಬ ವಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಿ ಎಂಬ ವಸ್ತುವು ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಷ್ಣವು ಹೆಚ್ಚು ತಾಪದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ತಾಪದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂಬ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಷ್ಣವು ಬಿ ಎಂಬ ತಂ ಕಡಿಮೆ ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಈ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಯಾದ ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತಾಪವು ಕಡಿಮೆ ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಉಷ್ಣವು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಷ್ಣದ ಪ್ರವಾಹವು ಬಿಸಿಯಿಂದ ತಂಪಿನ ಎಡೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಎರಡು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೊಳವೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿರುವ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿರುವ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ಹರಿಯುವಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿರುವ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿರುವ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸೋಣ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಒತ್ತಡವಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಇವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಾಂತರಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನಂತದಲ್ಲಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅನಂತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಎನ್ನುವರು ಇದರ ಮೂಲಮಾನ ವೋಲ್ಟ್ ಇದನ್ನು ವಿ ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನಂತದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹಕದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತರುವಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಎನ್ನುವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬಿಂದುವಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವದ ಮೂಲಮಾನ ವೋಲ್ಟ್ ಇದನ್ನು ವಿ ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅನಂತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದು ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟದ ಅನೇಕ ಕಣಗಳಿವೆ ಈ ಒಂದು ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳನ್ನು ಅನಂತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಾದ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಅನಂತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಾದ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣವನ್ನು ನಾವು ತರುವ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಡಬಹುದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಸಮನಾಗಿದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ತರವನ್ನು ಕಣವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟನಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಈ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟನೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಸಮನಾಗಿದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟನೆಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ವಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟನೆಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳ ಕಾರಣ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಜೂಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಕೂಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವದ ಮೂಲಮಾನ ವೋಲ್ಟ್ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಜೂಲ್ ನಷ್ಟು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಕೂಲಮ್ ನಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಪ್ಲಟನುಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆದುದರಿಂದ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಏನೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೂಲ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವಿಭವಾಂತರ ಈ ವಾಹಕದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾಷ್ಟ ಕಣವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿಭವಾಂತರ ಎನ್ನುವರು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವದಲ್ಲಿ ಅನಂತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಇನ್ನೊಂ
ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡಬಹುದು ವಿಭವಾಂತರ ಸಮನಾಗಿದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟಣೆಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಇದನ್ನೇ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ವಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ವಿಭವಾಂತರದ ಮೂಲಮಾನ ವೋಲ್ಟ್ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಜೂಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಕೂಲಂ ಆದುದರಿಂದ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಜೂಲ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಲಮ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ವಿಭವಾಂತರದ ಒಂದು ಮೂಲಮಾನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಮತ್ತು ವಿಭವಾಂತರಗಳ ಒಂದು ಮೂಲಮಾನ ವೋಲ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸೋಣ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೂಲ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅದು ಅನಂತದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುವಾಗಿರಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬಿಂದುವಾಗಿರಲಿ ಆ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೂಲ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೆದರೆ ಆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಜೂಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಕೂಲಂ ಆದುದರಿಂದ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಜೂಲ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಲಂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ವಿಭವಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರ್ ಎಂಬ ಸಾಧನದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಭವಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲಿರುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಯಾವುದೆಂದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇದರ ಒಂದು ನಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದು ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹಕದ ವಿಭವಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಮತ್ತು ವಿಭವಾಂತರಗಳ ಮೂಲಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಮತ್ತು ವಿಭವಾಂತರಗಳ ಮೂಲಗಳೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಂಗ್ರಹಿತ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಧನಾಗ್ರ ಮತ್ತು ಋಣಾಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಧನಾಗ್ರವನ್ನು ಉದ್ದನೆಯ ಒಂದು ರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ಋಣಾಗ್ರವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿರುವ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಯ ಕೆಡಮೆ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮುಂದಂತರೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮುಂದೊಂದರಂತೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಮತ್ತು ವಿಭವಾಂತರಗಳ ಮೂಲಮಾನ ಮೂಲಗಳೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ ಮತ್ತು